こんにちは。小室夫妻がニューヨークで暮らし始めてすでに半年が経ちましたが、2回目の司法試験にも落ちてしまったり、ビザの問題があったりと、安定しない状況が続いています。そんな中、どうしても結婚を認めたくなかったのりこ様に対して、まこさんが求めたある条件が物議を醸しているようです。今回はそちらに関する記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、小室夫妻のビザ問題に関する話題をお届けします。ここからは引用を含みます。さて、二回目の司法試験に落ちてしまった以上、夫妻の今後について心配されるのがビザの発給でしょう。内情に詳しいニューヨーク在住の日系弁護士は、次のように述べています。差し当たって小室さんは学生ビザの延長のような OPT プログラムを利用し、アメリカで生活しています。その場合、マコさんは配偶者ビザということになります。問題は、このプログラムを利用できるのが学校を卒業して1年までということで、ビザのデッドラインが近づいていたわけです。新たなビザを受けるにあたって最もスムーズな流れは、司法試験に合格して弁護士として法律事務所に採用され、H1B ビザを取得することでしたが、最も,も、これは一時的な就労ビザのようなもので、雇用主に雇うことのメリットなどを米当局にアピールしてもらう必要があります。それはつまり、雇用主にとってもメリットがなければならないという意味でもあるので、ある意味小室圭さん自身に存在価値がなければいけないわけですが、結局のところ試験に落ちてしまい、この計画自体が破綻してしまいました。その一方で妻の眞子さんは、世界でも指折りの所蔵品を誇るメトロポリタン美術館に就職したことが報じられています。フルタイムで働くということではないようですが、美術館などでの活動を通じて、マコさん自身が0対1ビザの取得を検討しているのが伺えます。このビザはスポーツや科学、芸能の分野に秀でた能力や実績を持つ人に発給されるものです。H1B ビザ同様、アメリカにとって有益であることを移民局に対して主張する必要がありますが、抽選制ではなく、メトロポリタン美術館のサポートを受け、元皇族としての人脈がアピールされるならビザの取得のハードルはさほど高くなく、すでに取得している可能性もないわけではないでしょう。この場合は、夫の K さんが配偶者ビザを受ける形になりそうです。また、現在勤務している法律事務所がしびれを切らし、K さんとの雇用関係を打ち切るのではとも噂されていますが、その可能性は低いように感じています。結局のところ元皇族の夫というブランドがありますし、K さんを雇うことが事務所にとってメリットになると踏んでいるのでしょう。一度や二度試験に落ちたからといってそのメリットが失われることはないのではないかと見受けられます。今回の試験についても、直前には事務所から、特別休暇のようなものをもらっていたのではないかと言われていますね。マコさんは仕事を通じてビザ問題をクリアし、ケイさんは現在の事務所に勤務しながら、あと五点の壁を乗り越えるべくチャンレジを続けるということになりそうです。以上が一つ目の記事の内容です。なんだか、マコさんの存在や能力が素晴らしくいつでもビザが取得できるかのように書かれていますが、とても該当する資格があるとは思えませんよね。なぜただの一般人のビザ取得を外務省や領事館がシミュレートして支障がないようにするのか疑問に感じますよ。別にニューヨークで暮らすのは自由ですが、普通の一般人なら到底叶わない方法でビザを取得したり、特別扱いを税金を使ってやっているなら問題があります。このような国益にかなうかどうか不明なことをやるようなら、宮内庁を含め組織の抜本的な見直しが必要だと思いますね。では二つ目の記事に移ります。さて、昨年前代未聞の結婚会見を開いた眞子さんですが、この日に至るまで家庭内では様々な思惑が飛び交っていたようです。内情に詳しい秋篠宮家付の職員は、こう振り返ります。当時からのりこ様は結婚の破談を望んでいましたが、眞子さんは相変わらず小室圭さんへの深い愛情を貫いていました。のりこ様が秋篠宮様に、あなたが課長としてリードしてくださいと呼びかけても、殿下はすべての責任を押し付けられるのが億劫になったのか、もはやすべて分投げてしまいたいという
、破れかぶれな状況に陥っていました。特に殿下を悩ませていたのが、のりこ様との隙間風だったと言われています。結婚当初は若く美しく、チャーミングな笑顔で皇室行事にも熱心に励み、国民を魅了し続けたのりこ様ですが、久人様がご誕生になってからというものすっかり別人のようになってしまいました。のりこ様はことあるごとに東宮との待遇面を比較され、お金や住環境、警備の拡充など、現実的な問題ばかりに目を向けられるようになり、次第に同家は職員にとっても過酷な環境になっていったのです。また、結婚前の当時、殿下、にのりこ様、まこ様の三者で、まこ様のご結婚と女性三宅、久人様の今後などについての話し合いの機会が持たれたのですが、そこでも事件が起きました。まこさまは小室さんに対する厳しい指摘をし続けてきた殿下に対し、恨みがましいお気持ちをお持ちだったのでしょう。殿下が、まこ、どうしてもお別れする気はないのか、と伺いを立てたところ、まこさまは、どうしてもって言うなら、そっちも別れてよ、と迫ったのです。もちろん本心ではなく、殿下やのりこさまに言うことを聞かせたい一心でのお言葉でしょう。しかし、これに思いがけない返しをされたのがのりこ様です。まこ、私だってできるならそうしたいわ。でもそんなことしたら。まこと小室、川島か、みんなどうなると思う、と聞き返したのです。それを聞いてさすがのまこ様も黙ってしまいましたが、仮にも殿下の前で、本人よりも孔子家としての待遇の方が大切だと言ってしまったようなものです。秋篠宮殿下のプライドもボロボロだったでしょう。このように当時を振り返った秋篠宮家付きの職員。それぞれの思惑をぶつけ合う秋篠宮家ですが、果たして国民が安心して宮家を応援できる日はいつ訪れるのでしょうか。以上が二つ目の記事の内容です。なんだか眞子さんの結婚前といい後といい、秋篠宮家は家庭内もすさんでいますね。国民からの批判が集中している以上、家庭内で一致団結することが何よりも大事でしょうが、肝心の秋篠宮夫妻がこの状態だと、今後も国民から信頼を得る機会は訪れない気がしますね。この記事皆さんはどう思われましたかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。この親にしてこの子ありです。何一つ自分で判断する方ではなく、美智子さんの指示に従い生活をしたように見境がつかぬ宮です。仮に離婚となれば、非王義勝負さんは皇室から追放になるし、降下されている紀行原さんは出戻りもできないんだよね。永久のないと思います。性質は重簡単不毛なおりません。これから持つと。ひどくなるのでは。突きつけた条件もクソもない。下手な芝居はいいからごちゃごちゃ言わずに離婚するなら早い目にびっくりマーク。小室圭さん試験不合格で。宮内庁が別れさせ工作を指導、二人が子供を作る前に離婚をの思い。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をして再起たいと思います。ダメなら別れる発言の余波。先月4月15日に、二度目の司法試験不合格が発覚した小室圭さん。ニューヨーク州弁護士となる目標がまたしても叶えられなかった小室圭さんですが、眞子さんと共に、物価の高いニューヨークで生活していることもあり、その生活苦が案じられもしました。そうした中で、翌16日には、週刊女性プライムが、眞子さんが結婚前から、周囲の知人らに対して、ダメだったら別れると漏らしていたことを報道。このスクープは大変な反響を呼ぶこととなりました。実は、小室さん夫妻の婚約が内定した一重引用府17年の時点で、お二人はアメリカで暮らす意向のようだと報じられており、マコさんはかねてからアメリカでの生活や文化施設での勤務を視野に入れていたに違いない。すべてはマコさんの計算通り。しかも、仮に K さんとの結婚生活がうまくいかなかった場合のことすら周囲に言及していたというのだ。あれは昨週、結婚直前の時期だったと思います。K さんとの結婚生活について話が及んだ際、マコさんは、ダメだったら別れちゃえばいい、と冗談交じりで周囲に漏らしていたそうで。あれだけ世間を騒がせて、秋篠宮家へのバッシングを呼び、ひいては皇室全体に多少なりとも迷惑をかけた結婚問題にまで発展したのに
、そう簡単に別れるという言葉が出たと聞いて、唖然としました。マコさんの知人。結婚前から、知人らに対して、離婚の可能性について語っていたというマコさん。同記事では、小室圭さんが二度目の司法試験にも不合格となったことで、こうした離婚話も現実味を帯びてきたとして次のようにも報じています。確かに二人の交際期間は長いといえど、もちろん結婚前に一緒に暮らしたことはなく、三年間は日本とアメリカの遠距離恋愛でした。ましてや、マコさんは留学以外で一般の人と同じような生活を経験したことがありません。初めてつくしの中で、アメリカでの新婚暮らしに果たして順応できるのか、という不安はあったようです。しかも、小室さんはニューヨーク州弁護士になれるかどうかもわからない時期でしたから。あくまでマコさんは、そういった可能性もある、というニュアンスでのご発言だったのかなと思いますが。でも、K さんがこのまま試験に落ち続ければ、弁護士になる前提で採用した、今の勤務先は、いずれ彼を切る可能性は十分ある。一方のマコさんはキュレーターとして手に職もあって仕事には困らないわけですから、不快ない夫と別れるという選択肢も当然、浮上しますよね。どうマコさんの知人、マコさんの言葉が現実にならないことを祈りたい。離婚するならいつになる試験前から、二度目の司法試験に不合格となった場合、現在勤務している法律事務所を解雇される可能性が高い、と報じられたこともあり、二度目の司法試験不合格が発覚した直後には、小室圭さんが無職になり、マコさんとも離婚せざるを得なくなるのではないかとも報じられていました。ですが、小室圭さんは、現在も引き続きサンドラー法律事務所での勤務を続けているようですから、今後すぐに離婚となる可能性は低そうです。ですが、仮に離婚となる場合、その時期は非常に重要な問題となりそうです。ある皇室ジャーナリストは、お二人の離婚の問題について次のように語ってくれました。二度目の司法試験に不合格となった後にも、サンドラー法律事務所での勤務を続けている小室圭さんですが、今後も三度、四度と連続して同じ試験に不合格となった場合、事務所としても解雇せざるを得ない状況となるでしょう。そうなれば、マコさんとの離婚もいよいよ現実味を帯びてくることとなります。そうなった場合、重要な問題の一つとなるのが、離婚する時点で、お二人が子供を作っているか否かということです。現在、マコさんの父親である秋篠宮殿下は、皇位継承順位1位の皇子であり、将来的に天皇の地位を継ぐこととなるのですが、その際、お二人の間に子供が生まれていれば、天皇の地を引く孫ということになります。のりこ様の弟である川島舟氏が、様々な企業や NPO の広告塔となり、荒稼ぎしていることからもわかるように、現在でも皇室の親族というブランドの効果は絶大です。天皇の地を引く孫となれば、その効果は途方もないほどでしょう。もちろん、こうしたブランドや権威も自己抑制を行えば問題とはならないのですが、問題となるのは、お二人が子供を産んだ後に離婚し、その子供を小室圭さんが引き取るというケースです。この場合、小室圭さんは、なりふり構わず、その権威やブランド価値を利用してビジネスを行うでしょうし、場合によっては、川島舟氏と同様に、ほとんど詐欺まがいのビジネスに手を染めることにならないとも限りません。こうした事態となった場合、皇室にとって、非常に深刻なイメージダウンとなることは間違いありません。宮内庁としては、何としても避けたいと考えていることでしょう、皇室ジャーナリスト。宮内庁は別れさせ工作。週刊新潮2022年4月28日号は、こうした状況を想定してか、小室圭さんの母親かよさんが、まこさんに小作りを促しているとも報じています。一方で、宮内庁も何もせずに手をこまねいているわけでもないようですね。実は、宮内庁としても、二度目の司法試験に不合格となった小室圭さんに対して、まこさんと離婚するよう通達も行っているようですね。要は、当初、ニューヨーク州弁護士の資格を取得できそうだ、という見込みのもとに、マコさんと結婚したということだったのに、司法試験に二度不合格となったことから、これは、詐欺的な結婚である、として、速やかに離婚するように、と勧告しているようです。もちろん
、宮内庁の本音としては、マコさんとの間に子供を作る前に離婚するように、ということでしょう。とはいえ、このような勧告に小室圭さんが素直に応じるはずもありません。メールなどでこうした勧告を行っているものの、ほとんど完全に無視しているようですね。そこで、現在では、宮内庁側も、1億円程度の手節礼金を用意することや、現在勤務している法律事務所を解雇された際に、その後の職を斡旋するなど、小室圭さんにとって、有利になるように様々な案を出してはいるようです。宮内庁関係者。なんとか、まこさんに子供を産んでほしい、小室母子と、子供を作る前に離婚してほしいと考える宮内庁。皆さんは、今後のお二人の妊娠や離婚の可能性について、どう思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。1億円の手節礼金に職を斡旋いやいや。宮内庁は何を勘違いしているのやら。離婚原因は、ほぼほぼ小室圭側でしょ。あと母親の過去も。要は、小室圭に改正がないから離婚するのに、なぜ1億の手節礼金が必要なのか。また食の圧戦そんなの小室圭が自分で食探しするもんでしょ。なんで宮内庁は、こうも小室圭に至れり尽くせりなんでしょうか。離婚したらさっさと支援を切り上げて、母親を過去の詐欺行為で逮捕すべきです。卵子提供者として見ればなる人の本当のお母さんだから、高齢者のり子に代わって、まこに外児の面倒を見させたいだけのこと。離婚させて、なる人の介護人、調教師として空き家に就職すれば、元の部屋に住めはする。そうしたいなら、まずは反射家との縁を断つこと。美智子が一千万も振り込んでいては弱みをさらに増やしただけで、逆効果だったこと甚だしい。それでも真子の性欲は今後発散のしようがなくなる。母が先民の娘を引き取る人権活動家は保守層にはいないし、左翼だと天皇制反対で、二度と結婚相手は出ないと覚悟することがまず必要。すでに小室圭さんが二回目の司法試験に落ちてしまったことが大々的に報道されましたが、まこさんの周辺でも動きがあったようです。世界三大美術館の一つ、メトロポリタン美術館に就職が決まったまこさんですが、なぜか働いているのに給料が発生しないという状況に陥っているようです。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、詳細と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、小室圭さんの近況に関する話題をお届けします。ここからは引用を含みます。さて、2月に再受験した小室圭さんですが、司法試験委員会が日本時間14日深夜、公式サイトで合格者リストを発表し、そこに小室圭の記載はありませんでした。試験は2月の22日、23日に行われ、前日13日までに合否は本人に通達されています。同委員会は試験の合否のデータも公表しており、今回は計3068人が受験。そのうち1378人が合格し、合格率は 45% でした。現在の小室さんの年収の相場は約600万円と言われており、同州の弁護士になった場合の年収は2000万円以上とされていますが、二回目の司法試験に落ちてしまった以上、今後の見通しは不透明な状態となっています。日本でお世話になっていた奥の法律事務所の所長には、電話で三回目の試験も受ける予定と小室圭さんは伝えていますが、次回は七月の予定です。以上が一つ目の記事の内容です。すでに四月も終わりに近づいており、もはや勉強期間は三ヶ月弱となっているわけです。一発本番の受験とは違い、ニューヨーク州の司法試験は確かに何度でも受けることができます。しかし、それに甘えて楽観視しているようでは、3回目の司法試験も落ちてしまうと思いますよね。ましてや、小室夫妻には今でも日本の税金が流れていたり、警備など便宜が図られている状況です。何ら成果も残せない元皇族とその夫に、大切な税金を無駄に使われるほど愚かなことはないと思いますね。では二つ目の記事に移ります。さて、現在マコさんが勤務しているメトロポリタン美術館は、2020年3月以来
、感染拡大防止の観点から閉鎖が続いてきましたが、昨年の8月24日以降に再開となっています。世界三大美術館の一つと言われているメトロポリタン美術館。現地の人々からは通称メットと呼ばれています。マンハッタンの五番街に所在している本館のほか、市内に二つの文館があります。かつては1時間に最大5000人もの来場者があったと言われる同美術館ですが、規制により1時間あたり2000人までに制限し、さらに火曜日と水曜日は閉館となるなど、採算が取れない状況に陥っています。結果的に、この数ヶ月に及ぶ閉鎖の影響で1億5000万ドル、日本円にして170億円、もの財源不足が予想されています。そのため、昨年の4月には81人の職員が解雇され、さらに8月5日には79人の解雇。最終的には、2000人以上いたメトロポリタン美術館の職員は、約 20% がリストラされています。これだけの解雇が行われたのは、人件費が年間予算の 65% を占めており、今後の運営継続のためにはやむを得ないものだったということですが、そんな状況であるにもかかわらず、なぜ、秋篠宮家の眞子さんがメトロポリタン美術館に就職することができたのか。この点について、日本のみならずニューヨークでも疑問の声が噴出しています。イギリスのデイリーメールは、眞子さんの就職について、居住区から車でわずか5分の超高級エリアでの生活と就職であり、恵まれていると、皮肉めいた前置きをしながら、次のように報じています。マコさんは昨年12月メットに強い影響力を持つ元中日大使のキャロライン・ケネディ氏の元を訪ねています。ケネディ家はかねてから同美術館とつながりが深く、2001年にはケネディ家由来のアクセサリーや衣装の特別展示会も開かれています。マコさんがケネディ家を当然訪問したことに対して、当時はその真意が不明でしたが、今回の就職によって明らかとなりました。いわば、メトロポリタン美術館に就職するため、事前の打ち合わせを含めてネディ家を訪れたわけです。日本では秋篠宮家に対する風当たりが強い状況ですが、これでは遠く離れたアメリカでも、メーガンのようにバッシングが加熱してしまう可能性があります。このようにマコさんを痛烈に批判しているデイリーメールですが、実はマコさんが就職することは、美術館側にとってもメリットがかなりあるとも言われているのです。メトロポリタン美術館は世界三大美術館の一つと言われていますが、日本美術コーナーの展示品は、美術館の規模の割には充実しているとは言い難い状況のようです。そんな中、元内親王が勤務しているとなれば、皇居にある博物館三の丸肖像館の美術品を借り出すことができる可能性も高まります。また、マコさんは日本工芸会の総裁も務めました。日本工芸会は重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝らで組織されています。彼らの作品の購入や借り出しもしやすくなるのではと、美術館側は期待しているようです。しかし、直子さんは小室圭さんの配偶者ビザで暮らしている以上、仮に給与をもらってしまうと違法行為になり、アメリカにいられなくなってしまうという事情があります。そのため、一日フルで働いても一切給料が支払われない、ボランティアのような状態にマコさんもどうして良いのか悩んでいるといった報道もされています。今でもマコさんと連絡を取り合っている宮内庁の職員は、次のように述べています。マコ様もさすがに燃焼してしまったのか、当初辞退した結婚一時金を受け取っておけばよかったと、次長君に話されていたのが印象的でした。国民の誹謗中傷に耐えかねてアメリカに渡った背景がありますが、小室さんが2回目の司法試験に落ちてしまうことは想定していなかったようで、もはや日本に帰りたいと嘆いていましたよ、いずれにせよ。マコさんは配偶者ビザのため無報酬でないと違法滞在になるということは事実です。果たして今後小室夫妻が現状を打開することはできるのでしょうか。以上が2つ目の記事の内容です。マコさんはかって皇室の息苦しさから自由になりたいと思いを述べたわけですが、自由を求めるからには一切特権に頼ってはいけないと思うのですが、今回のメトロポリタン美術館の就職劇も、どう考えても最初から皇族の立場でケネディ家を訪問したところから始まっていると思います。
、一体いつまで秋篠宮家の人間は悪質な皇室特権を使うつもりなのでしょうか。結婚一時金を受け取っておけばよかったと述べたようですが、さすがに今更それを言うのは都合が良すぎると思いますよね。この記事皆さんはどう思われましたかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。自由になりたいから、小室と強行結婚したんだから、税金に頼るなんて、ありえない。一般市民がみんな税金で生活しても宮内庁幹部、政府は生活費見てくれるわけ。世話になってない。と言ってたけど、やはり世話になってるじゃないまこさん皇室特権ですよね。痴婚になりました。もう遅いお粗末すぎて笑う。これからもずっと試験受け続ける。あのクズ男だったらありえるわ。クズを拾いました